彤彤，你怎么来了？李辉，你房间是有别人吗？没有，你怎么会这么问呢？啊，没事，可能是我听错了。你坐。找你聊聊天，彤彤，对不起，我最近确实是在帮池山芒集团的事情，所以忽略了你。对了，我爸书房那个监控的内存卡，是不是一直在你那？你能给我一下吗？彤彤，你怎么会突然问要那个卡？我们当时不都已经看过了吗？我就是想保存一下，毕竟那个里面有我爸生前最后的影像。希望将来我能看见了，还能拿出来看看他。不好意思啊，彤彤，我以为我们已经确认过，那个卡没什么用了，所以我就扔了。你扔了？你为什么不跟我说一声啊？我、嗯、当时是觉得不想让你再想这个事儿了，所以我就……你确定找不回来了吗？对不起，我确实是扔掉了。没什么事，我就回去了。这边。林心彤不会是怀上我们了吧？他怎么会突然想起来那张卡呢？啊，对了，前两天他拿了一个 U 盘给我，让我帮他看，里面是一个叫秦墨瑶的人，会不会跟这个事儿有关？秦墨瑶，你怎么现在才告诉我这事儿？那我怎么知道嘛？我当时只是觉得这个名字耳熟，没有想起来是谁。是我当时。过来换遗嘱那个人。那这么看来，林心彤是从秦莫瑶那知道了遗嘱的事儿，所以怀疑我们。不对，你说林心彤得到消息，周末不是周末，是一个叫秦莫瑶的人。难道这个周末就是秦莫瑶？以防万一，你去查一下那个叫秦莫瑶的人。李薇真的在说话？为什么？谁？是我。秦莫瑶，你有没有那种黑客朋友？能查人底细的那种？你要查谁？夏雨薇。我待会儿正好跟那个朋友一起吃饭，要不要一起？我请你。嗯。查的怎么样？他就是来换遗嘱的那个人，也是几年前破产的秦氏集团的继承人。什么东西啊？干不干净
。毒不死你，比你每天吃的那些法食都干好吃。不信，你试试。带他来干嘛？林小姐想重金请你替她查个人，正好介绍你们认识认识。林小姐，这周末。原来你就是周末啊？对，我是周末。嗯、啊，让我摸摸你长什么样。能不能坚持点，林小姐？这周末。原来你就是周末啊？对，我是周末。啊，让我摸摸你长什么样。坚持点儿，怎么见到个男人就动手动脚的？那我也得知道他长什么样啊！万一哪天把你俩弄错了，错不了。你以后可能再也见不到他了。为什么呀？话说回来，我爸好像是跟周末签的合同，不如趁这个机会你俩换回来吧。反正都叫阿莫，用谁都一样。真的都一样吗？我就这么一说，你还来劲儿了？哪有你这样的，动不动就跟雇主甩脸子？你想查谁啊？夏雨薇，我的闺蜜。但是我也不知道该怎么查。我就想知道，我爸死后这个人的资金出入有没有什么问题？想要钱是我唯一能想到他会骗我的原因。可以。资料。这是他的资料，我能相信你吧？我是他最好的兄弟，你觉得呢？彤彤，你去哪儿？学生为什么不接我电话？我跟阿莫出去了一下，没带手机。你喝酒了？吃饭的时候喝了一点。为什么出去不跟我说？雪山，你弄疼我了。没听见他说疼吗？出去待着。我有话跟彤彤说。我就在门口。嗯。你跟他才认识多久啊？就放心大晚上跟他出去？你考虑过我的感受吗？池山，他是我的保镖，是负责保护我的人，我相信他。以后不准随便跟他出去，我是为了你好。不是笼子里的鸟，我有选择跟谁出去的自由。你从来没这样跟我说过话，你也从来没有用这样的态度对过我。对不起啊，东东，我这是太紧张你了。知道了。
，我以后去哪儿都会跟你说的，好吗？好。我累了，先休息了。说吧，到底想要什么？池总，我只是个保镖，我能想要什么呀？保镖？一个医学院的高材生的保镖吗？池总找人调查我了，还问我干什么呀？我和你的目的都一样。林国富死了，林心彤瞎了，我们不都是想趁这点机会捞点钱罢了？切，真的就这么简单吗？嗯。不过有一点我想不明白，林国富还没死，你就找我换遗嘱，难道真的不怕被人发现吗？不过还好，他死得很及时。你这话什么意思？池总，我知道你要什么，你也知道我的身份，不如我们合作，我不贪心，你拿的钱分我百分之十，怎么样？堂堂秦氏集团的公子，区区百分之十，够你胃口吗？我早就不是什么公子了，没有那么大的胃口。百分之十，很多了。嗯、车总可以慢慢考虑，不过我有一个条件。我们要的是钱，不允许动它。尤其提醒一下，夏小姐。你对我的未婚妻感兴趣啊？你对她没兴趣，我对她有兴趣，有问题吗？如果我偏要对付他呢？最好不要。我这人脾气不好，我不知道会做出什么事来。这是股份代持协议，林董对吞并秦氏一直都十分后悔，在得知秦董去世后，他就决定将他名下百分之五十一的股份都转给你。我以为你会很有骨气的拒绝我。我为什么要拒绝你？他欠我们秦家的，还远不止这些。不过，他既然决定把股份全部给我，当初又何必费尽心机吞并我们秦氏？难道吞并秦氏是有别的原因？我只是林先生聘请的私人法律顾问，我的任务就是让你签了这份股份代持协议。